ゲゲロンチャンネル始まるよさて今日は杉の湯ホテルの空間に向かっておりますさあ杉の湯ホテルにやってきましたよ広大な敷地を走り抜けまして今回は第二パーキングに止めたいと思いますさあ行こうじゃあ下をしてねえ空です空ですはいどうぞお待ちしてどうぞよいしょよいしょあ空から送ってくれるんだそうそうめっちゃ雪降ってる<笑>第二パーキングから空間まではほんとすぐなんですけどもこうしてバスで送ってくださいましたこの高級感漂う看板そして建物これまでのスキネホテルとはちょっと違うぞという感じでございますお願いしますはいありがとうございますうわすごいねきれいさあ分かるじゃんロビーも旧本館の雰囲気を残しながらもとってもシックな感じに仕上がっていましたこの高級感結構テンション上がりますよねこのねロビー前のテラスがとってもおすすめなんですよこれまで杉並ホテルってあんまりパブリックのところで景色を楽しめるとこなかったと思うんですけどもここはもうすごい別府湾を一望できるとっても素敵な場所でございますロビーの横にはラウンジも用意されていました宿泊者専用のラウンジでございます別府石のねカウンターがめっちゃかっこいいんですこんな感じのラウンジですいいでしょうめっちゃ素敵こうやってシャンパンを飲みながら過ごすのも楽しそうですはい、すみません。よろしくお願いします。じゃあ行こう。よいしょ。ユウさん、これどうする？あ、可愛いのあるよ。あとで取りに来る？じゃあ一回上がる。じゃあ上を押して。どこ？こっちだ。ようなんか面白いこと言うか。その間には止まりません。あ、これを近づけないといけない。一斉ボタンを押してください。そうか、そうでした、そうでした。なんかいいホテルみたいね。ピカピカ。ね、こんな感じ。おお。最高。一一ゼロ一って。すごい。絨毯ふわふわ。わ、素敵ね。めっちゃ素敵じゃん。このさ、この電気が面白い。到着よいしょこんにちはおおいやめっちゃいいじゃんここで靴脱ぐのかな先にあすごいすごい見てすごい素敵お菓子あお菓子、うん、いつもこれですよねって感じちょっとベランダ行ってみないすごいうわーすごいねあバルコニーは出ちゃダメってほら残念だね、うん、っていうかなんかねあそこは何時刻やっけなんとか時刻だよ鬼時刻鬼時刻じゃなかったと思うお部屋の紹介をしますこんな感じのソファーセットがありますソファーの生地はビニールっぽい、水こぼしても大丈夫そうな生地ですね。の。固め。<笑>固め。クッションが三つあります。テーブルがあります。一人掛けのソファーがあります。さあ。テレビがあります。めっちゃでかいね。六十五型ぐらいかな、このテレビ。あ、すごい。一時円前の端子、ここに置いてくれてる。ここに。一時円前を。刺します。USB 電源を刺しますおすごいこれ便利ねめっちゃつなかったかなほらつながったテレビもえ前さこういうのあったよねうん映るようになってますで内線電話が
。見て、芋虫これ。芋虫じゃねえよ。<笑>あ、ここに荷物置きがあるよ。逃げ出す場所です。いやそうですか。じゃあこのこっち。<笑>うわなんかすごい素敵ここ。なんか綺麗風,風船みたいですね。ボールでここに器が置いてあります。なんかちょっとこれ板子っぽいですよね。えー、これ本当に使うの？これは使っちゃダメ。これくっついてる。<笑>取れない。<笑>下からくっついてます。ほら。<笑>はい。それからこっちにはいつも次のようにと思ったこのサクサクベップルだよね。うん、アイスペールにコップが5つそしてタブレットアプリがローディングしてあでこういうふうになってんだマッププロジェクションマッピングの時間とか出てきますねあすごい見てうんすごいねそしてじゃ続きいこう象印のポッドがあります空っぽだとほらあなんかワイングラスとか入るようになってるのにな入れてないんだもったいないなこっちはこっちはコーヒーカップとお茶が置いてありますここからここも入ってませんおこっちは冷蔵庫だ冷蔵庫開けると伊藤園のナチュラルウォーター入ってんだあとはないですアイスクリームや冷凍食品は貯蔵できませんって書いてあります開けるとそっち側は棚がありますちょっとご飯とか置けますね<笑>はい次はこの竹の網網がすごい別府らしいよねかっこいいで空気清浄機がありますこっちに行くとこんなベッドがありまして<笑>ちょっとできなかった<笑>どうですか固め固めですかはいなんかこれはレレレタベッドじゃないんだよねレレレそしてそしてベッドの横にはランプが置いてありますほら超素敵こんな感じでスイッチ類がついてて USB のコンセントと普通のコンセントがついてます、はい、でベッドの横にはこんな素敵な竹のランプがついております今日はこんな感じのお部屋でーすあのさ絨毯かっこいいよねこの絨毯ガラス的<笑>でこっちでおすごい海が見えた神奈川の雪森からずーっとビップワンが望めます風景はまた感に近い感じかなあこっちに行くとお大きな鏡があるこの大きな鏡ってもしかして動く鏡を開けるとミレイとパパの寝巻きがありますここの色でさ大きさが違うんだねみんなこのくらいだそうだねじゃあ後で着てみようか、うん、でここに帯も置いてありますサイズ表がちゃんとついてます下に見ていくと棚は何も入っちゃいませんいろいろ入れられるね、えー、そしてこれは金庫金庫,金庫は当たり前ですが空っぽです上を見上げるとハンガーが置いてありますこちらに持っていくとここにもハンガーがあってここに反転がかけてあります見て見て結構荷物置き場ですね見てこ,こ線が入ってこの線からこっち側は土足こっち側は靴を脱ぐんじゃない靴を脱いでお上がりくださいって書いてますこれは室内履きかなはい、室内履きがありますミレーはどこかというとここにありましたミピーだーミキさん、止まってください。止まってください。外に出るツイッパーはこんな感じで、用意してくださっています。これちっちゃいよ。ええー、じゃあ、はい、ほら、ちょうどいいじゃん。それでもう、ご飯食べてみよう。うん、で、今日は、ここの部屋です。この部屋が広い部屋なんだ。ここにも花瓶が置いてあります。ここに鍵を挿す場所があって、これもなんだ、見る。トイレ。トイレでした。広いです。お、トイレ、なんか使ってんだ。手で、開いているタイプ。です。お綺麗なトイレです。こっちにリモコンが付いてきまーす。じゃあ反対側にも扉がありますよ。これはなんだ？お広いね。広い。まず洗面ボールが二つあります。でこっちにこっちはコップがあります。なんか二つき。五つございます。一二三四五。そしてこれがハンドソープだね。プロパンスやエリカン石油も使ってんだ。タオルがタオルがありますね。開けると何もない。何もありません。ドライヤー。パナソニックのユニティでしょうね。ちょっとね
そしてその向こうにも引き出しがありますねカヨップでーすはーいこれ木の香りあ、木の香りですねいい匂いですえ、ここ見てめっちゃ素敵な電気がついてますはい、お風呂開けましょう透明ですね、お風呂のとこかかおー、素敵綺麗普通のマンションのやつ中、急なマンションみたいですねまずはシャワーがありますシャワーこんな感じなんかもうカビが生えよう洗面ボールが可愛いやつですこれそれ帽子です帽子なんですかねはい、帽子おかしいなここに温度調節ができるカランがついてます可愛い,い椅子があります椅子があります,、はいいいすね、その上を見ていくとここにも同じプロバンシアのボディーソープとシャンプーとコンディショナーがあります反対側に行くとこんな感じということで今日はこんな感じのお部屋でございますあれもう夜になってるよあれあれあれ,あれ<笑>でも夜景が綺麗だねほら。キラキラです以上部屋の紹介でしたじゃあゆっくり楽しみたいと思いますあればあさん出てきたはい,はーい夕食の時間になりました夕食は1階のテラスダイニング空でございます天気の良い時はこの別府湾を一望できるテラス席がおすすめですまずはおいしい作戦会議ってそうだよねかわいいパンがあるこのパンおいしそうだけどなあチーズもおいしそう見てソラカンのバイキングのおすすめはねこの鉄板焼きの肉料理でございますい,いろんな種類の肉があってね肉天国という感じでございますあぐるぐる回ってるね焼かれてますこちらでは海鮮が焼かれています。気持ちいい。杉根ホテルのバイキングで欠かせないのがこのうなぎでございます。あ、美味しそう。お寿司だって目の前でこうやって握ってくださってますよ。後で気づいたんですが、奥の方に行くとキッズコーナーが。こんな感じでありましたこのハンバーグ美味しそうでしたアイスがあるアイス取る白玉するあっち行く美味しそうねよっしゃおいしい,い,美味しいここはね、こんな感じ、感じ。ゆう。風が舞うね。なんか一匹ちょうだい。多分美味しい。うわ寒いできた。寒いね。はい、すみません。すみません,ません。ありがとうございます。助かります。はい、ケーキと一緒にケーキと。ちょっと肉取ってくる。お願いします。あれあれ肉を取りに行ったはずなんですがなぜかフォーをもらっています
隣にあるフカヒレと椎茸のスープも美味しそうだぞということでまたもらっていますどんだけ食べる気なんでしょうかもうパパ限界かもいやいやいやいやそんな食わないからそうかなこれ3枚目だよすみません、出てこない。えっと。いやいや、もう、やりたい。はい。ええ、なんかもらっちゃった。ええ、そう。あ、すごい、ご飯なんだか、すごい。はい、ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。すごいね。すごいやつ使ってるのに、スパゲッティみたい。そうです。<笑><笑><笑>あ、ロッカー。セブンの自販機ここにあるんだ。おお、おつまみとかも結構売ってる。ここにもある。可愛い,いね、これ。向こう側が来る。一階でございます。こっちだ。
こんな感じなのしてくなったね、ボリューム上が。あ,あ夜景が綺麗。マーケットタワーも綺麗。星も綺麗だけど映ってるかなー。これ朝日まだね。はい。チーズ。寒い。<笑>ほら雪が積もっちゃって。ほら寒そう。あ雪が。もっちゃ。雪が積もっちゃう。ガブガブガブガブガブガブ,ガブ。氷かぼすや。ガブ。うん、おしいたけもある。しいたけ。<笑>よくできたしいたけだ。<笑>よくできたしいたけだな。こ<笑>んにちは、じゅんさん、しいたけ。こんにちは、しいたけ。ほら、うん。メルムハーミーがこうめちゃめちゃいい感じの再生プラスチック使った歯ブラシになってます。行きまーす。あれ、どこ行っちゃったんだろう、トイレか。はい、なこさん、遊びましょう。最低、おデブさん。ミレのことが大好きなおデブでございます。<笑>こんな感じです。すごいキラキラしてる。今日綺麗だね。うん、今日綺麗。じゃあ寝ます。ちょっと高い。もうね、ベッド高いのにベッドちっちゃいのにね。ちっちゃいのに高い。このでもベッドすごいでもやらなくてなんか好き。アキラが開けてあげるから開けちゃう。で、僕は悔しい。僕はチョコが食べたいんだけどこの袋開けにくいんだよ。あ、わ、お父さんが開いた。おしまい。よしじゃあ寝ますか。なんか船乗ってるみたいなねこれね。おはようございます。よく寝れましたけれども、おはよう。おはようございます。おはようございます。よく寝れた。さあ外ちょっとやってみようかおおいい天気ですあすごいいい天気ですこれベランダで出れたら最高なのにねいやこれねやっぱすごい気持ちいいですよねでそこの公園が石垣丸の古戦場の跡はそこなんですよねその向こうに白いぶっしゃり塔が見えると思うんですけどあそこが黒田軍が陣地を張った場所そしてここまさにここがオートム軍が陣地を張った場所そしてこの谷間でオートム軍と黒田軍が激突してオートム軍が滅びてしまうという石垣丸古戦場が目の前にあるとなかなか歴史的には面白い場所に立っているホテルでございます
では朝食に行きたいと思います鍵と朝食券を持って行きましょうよしレッツゴーレペーターホールから次に行くと自販機コーナーがありますこっちに行くと僕が喫煙室で自動販売機がありますこの販売機は街中の値段と一緒なのかなあスコールちゃんとスコールがありますそれで大好きですでここに氷,の氷がありますおパンのとこに人がいっぱいあスープカレーがあるスープカレーどんなのうんそうおおサンラータンもあるおおおおおおおおおおおおおおおこのハチミツスバコから直接味わうことができるんですねこんな体験ってなかなかできないからめっちゃ嬉しくなっちゃいますねギリシャヨーグルトってギリシャヨーグルトにもハチミツいやーこれ美味しいです超おすすめはいどこからかハッピーバースデーの曲が聞こえてきましてこれねスタッフの方がちゃんと子供にバースデーソング歌ってくれるというサービスがあるみたいですよあと何するアイスはなくなってるグラノーラこっちはドリンクドリンクはあまり変わってないのかなこのハチミツがめっちゃうまいねうんカレーも美味しいみんないっぱい食べすぎてないでも十二十ダムの人からだって九時からフワガーデン行く人いるんだもんね綺麗だったね綺麗だったねオーフフードだと思うんですねそれとどこかうん三ければ高いよねでも泳がないと寒いパンケーキ食いながらね、ふわふわだね。鮭さんもめっちゃうまくない。めっちゃ食がいいめっちゃ食。あ、デザートあるそうです。ちょっとじゃあ探検してくる。よくだしまつたまご作ってる。すみません、このエビいかがですか。ありがとうございます。
いろいろ来たよ。もう食べれないもしかして。じゃじゃん。中いっぱいです。うん、それはイチゴのムースとか、ね。押し込み中。<笑>まだ入ってる<笑>食べていいちょっと蜂蜜味で食べてみたいこれなんかさ卵焼きっぽいよね蜂蜜美味しいねあそこに置いてるソースかけるよりさ蜂蜜かけたら美味しいねパパのより美味しいすごいかっこいい。快適なお部屋もお別れでございますちょっと杉のホテルと思えないぐらいいいお部屋でございましたインターコンインターコンとかそういった外資系のねリゾートホテルみたいなお部屋でございましたちょっとこれは名残欲しいですねもうちょっとゆっくり行きたいですねということでタテスの方は夕方までいることができるのでできる限り楽しんでお家に帰りたいと思いますありがとうございますいやいいお部屋でしたじゃあ行きましょうお部屋さんバイバイありがとうございました。ちょっと寒いですけど見れ。
うわーなんか雪で真っ白になってきたね朝天気よかったりね頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ到着ねえありがとうございました。あ,あ、楽しかったね。バスギネイは最強だね。楽しかった人。はーい。<笑>ということでお家に帰りたいと思います。長くもなくなったね。新しいのたんだよまた。もう時間で出てきたんで。中間は残って本館はなくなるんだけどまだ壊さない。いやそれにしても杉の井最強ですわ。ちょっとやっぱりね建物が古かったっていう。何点があったんですけど今回の空間ができたことによって最強のホテルになりましたよね、まあ、3点を探すとすると全ての実在が高級ホテルではないのかなというふうには感じましたやっぱりねバイキングとかはさ結構ガチャガチャしてるもんね高級なところっていう感じではちょっと違うのかな、まあ、みんなでワイワイガヤガヤさ楽しむところという意味では最強でパブリックのところでみんなでワイワイガヤガヤ楽しんでお部屋では高級ホテルのような室内を楽しむみたいな使い分けができる方には非常に非常にどころかもうそれ以上のホテルは日本にはないだろうっていうぐらいにいるホテルだなというふうに思いましたぜひ皆さんおすすめでございます泊まりに行ってみてはいかがでしょうかやっぱね今回ね一番ね良かったと思うのはもちろんお部屋もすごく良かったしお部屋からの景色もすごい良かったんだけど朝食朝ごはんがめちゃめちゃ良かった朝ごはんはいいよ全然こう木を照らんでなくて珍しいものを置いてるわけじゃないんだけど例えば焼き魚かなとか一つ一つのさ出てくるものが全てさめちゃめちゃ美味しい厳選されてる全部美味しかったでしょ朝食いやいやすげえなと思いました今回も最後まで見てくださいましてありがとうございましたこんな感じでまたお出かけ動画を上げていきたいと思っておりますのでもしよかったらチャンネル登録をしていただきまして次の動画まで楽しみにお待ちくださいませということで今日の動画はここまでですまた次の動画でお会いしましょうさようなら